ஹலோ வீவர்ஸ் வெல்கம் டு பேலியோ டிவி பேலியோ டேட்டா பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உங்களுடைய சந்தேகங்களை வீடியோ வடிவிலா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் மேலும் பல ருசியான எளிதான சுவையான ரெசிபீஸை கற்றுக்கிறதுக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பேலியோ டைட் என்றால் என்ன அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு மேலும் அதை பற்றின முழுமையான புரிதல்கள் ஏற்படும் ஏற்படுவதற்கு இந்த வீடியோவை இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது இந்த டயட்டில் என்னென்ன சாப்பிடணும் எதையெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது எதையெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் மூணாவதாக இந்த டயட்டில் எடை எப்படி குறையுதுன்னு பார்க்குறோம் ஏன்னா இந்த டயட்டில் உங்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் இருக்குது சுகர் குணமாயிரும் ஃபேட்டி லிவர் குணமாயிரும் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் குணமாயிரும் நார்மலுக்கு வந்துடும் சோரியாசிஸ் குணமாகும் ஹைப்போதைராய்டு குணமாகும் இன்னும் நிறைய நன்மைகள் இருக்குது எவ்வளவு நன்மைகள் இருந்தாலும் விசிபிளாக தெரிகிற டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது உடல் எல்லை குறைவு யாராவது ஒருத்தர் இந்த டயட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினச்சி வர்றது எதுக்காகனு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் உடல் எடை குறைதான் அதை தாண்டி அதிகமானவங்க சுகருக்காக வர்றாங்க இப்ப நிறைய பேரு பிசிஓடி ப்ராப்ளம்ஸ்க்காகவும் ஹைப்போதைராய்டுக்காகவும் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்காகவும் வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதனால நான் உங்களுக்கு முதல்ல இந்த மூணு இந்த ஆர்டராக இருந்தாலும் நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு உடல் எடை எப்படி இந்த டயட் எடுத்தால் குறையுது அப்படிங்கிறத பற்றி முதல்ல சொல்கிறேன் ரைட் ஏன் உடல் எடை குறையிறதுக்கு முதல்ல நாம் இந்த டயட்டுக்கு தான் வரணுமா பேலியோ டயட் எடுத்து தான் உடல் எடையை நம்ம குறைக்குமா வேறு மெத்தட் இல்லையா எவ்வளவோ டயட் இருக்குது ஆயிரக்கணக்கான டயட் இருக்குது அது இல்லாமல் சுடுதண்ணியில் எலுமிச்சம் கல எலுமிச்சம் பழத்தை புழிஞ்சு தேன் கலந்து குடிக்கலாம் வெண்டைக்காயும் சுண்டைக்காயும் ராத்திரி ஃபுல்லாக ஊற வச்சு குடிக்கணும் வெந்தய தண்ணி ஊற வச்சு குடிக்கணுங்கிற மாதிரி நிறைய டயட்டுகள் இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனம் இருக்காது பலன் கிடைக்காது ஒன்று இந்த டயட் உங்களுக்கு முதல்ல புரிதல்களை ஏற்படுத்துது உங்களோட உடல் அமைப்பு செரிமான மண்டலங்கள் எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிறத பற்றின அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கொடுத்துட்டு இந்த டயட்டை நீங்கள் முழுமையாக ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்ச உடனே ஒன்று ஷார்ட்கட்ஸை யோசிக்கிறோம் நிறைய ஒர்க் அரவுண்ட் சொல்லி தருவாங்க அதாவது முதல்ல தண்ணி குடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேல் சாப்பிடுங்க அப்போ சாப்பாடு கம்மியாக இழுக்கும் அப்போ நம்ம இழைச்சிடலாம் அரை மணி நேரத்தில் இன்புட் ஆன தண்ணி அவுட் புட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பசிக்கும் மறுபடியும் அதிகமாக தான் சாப்பிடுவோம் கம்மியாக சாப்பிட்றதுன்றது ஒர்க் அரவுண்ட் அது கண்டிப்பாக நம்ம நம்மளால் ரொம்ப நாளைக்கு ஃபாலோ பண்ண முடியாது ரெண்டாவது ஜிம்மு ஜிம்முக்கு போகிறதுன்றது ஃபஸ்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கங்க ஜிம்முக்கு போகிறதுன்றது உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்காக அல்ல உடம்பு ஃபிட் ஆகிறதுக்காக மசில்ஸு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நூற்றி அறுபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் உயரம் உள்ள ஒருத்தங்க நார்மலாக ஒரு அறுபதுலேருந்து அறுபத்தஞ்சி கிலோ இருக்கலாம் இது நார்மல் வெயிட் ஏற்கனவே அவங்க ஒரு தொண்ணூறு கிலோ இருக்கிறாங்க அல்லது ஒரு எண்பத்தஞ்சு கிலோ இருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு நாளோட ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவங்களோட முட்டி ஏறக்குறைய இருபது இருபத்தஞ்சி கிலோ அதிகமாக சுமந்துக்கிட்டு இருக்குது ஏற்கனவே உங்கள் முட்டி ரெண்டுக்கும் நீங்கள் இருபது இருபத்தஞ்சி கிலோ அதிகமான லோடு கொடுத்துருக்கீங்க உங்கள் உயரத்துக்கேற்ப உங்கள் உயரத்திற்கு ஏற்ப தூக்குறதுக்கு தான் உங்கள் முட்டி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நீங்கள் ஓ ஏற்கனவே ஓவர் வீட்டில் உங்கள் முட்டி கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் ஜிம்மில் போய் ட்ரெட்மில்லில் ஓடனா உங்கள் முழங்கால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் அதனால் உணவு முறையில் முதல்ல உங்களுடைய எடையை கம்மி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உடற்பயிற்சி கண்டிப்பாக செய்யணும் உடற்பயிற்சி இல்லாமல் இருக்க முடியாது உடற்பயிற்சி கண்டிப்பாக செஞ்சாகணும் முதல்ல நீங்கள் உங்களுடைய ஓவர் வீட்டை கம்மி பண்ணி நார்மல் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஜிம்முக்கு போய் ஸ்ட்ரென்தனிங் மஸ் ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணி மசிலை கெயில் பண்ணணும் அதுக்காக ஜிம்முக்கு போகணும் ரைட் இப்போ நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் உடல் எடை எப்படி குறைகிறது இந்த டயட்டில் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ரைட் அதுக்கு முதல்ல பசி எப்படி எடுக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஏன்னா 
டயட் அப்படின்னு வந்தவனே நம்ம கம்மியாக சா இப்போ நம்ம நம்ம எதை எல்லாமே வந்து சாப்பிட்றத பற்றி தான் பேச போகிறோம் சாப்பிட்றதுக்காக பசிக்காக தான் இப்போ நம்ம ருசிக்காக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்றது வேற இருந்தாலும் ப்ரைமரி பர்பஸ்ங்கிறது பசிக்காக சாப்பிட்றது தான் இந்த பசி எப்படி எடுக்குது பசி ஏன் எடுக்குது பசி எப்படி எடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் சாப்பிட்ற உணவுகள் குளுக்கோஸா மாறி சக்தியாக செல்களுக்கு இரத்த மண்டலங்களுக்கு செல்களுக்கு கொடுக்கப்படுது நான் ரொம்ப சயின்டிஃபிக் டேர்ம்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் மெடிக்கல் டேர்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுறாம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு எளிமையாக சொல்கிறேன் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகள் குளுக்கோஸா மாதிரி நம்மளுக்கு சக்தியாக மாற்றப்படுது கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு அந்த சக்தி நம்ம தான் ஒன்று சாப்பிட்டு அதை குளுக்கோஸாக நம்ம உடம்புல சக்தியாக மாறினதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு மூணு நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த குளுக்கோஸ் அளவு குறைஞ்சிடும் அப்போ நம்ம மூளைக்கு ஆர்டர் போகும் எனக்கு குளுக்கோஸ் வேணும் உடலுக்கு சக்தி வேணும் அப்படின்னு அப்போ மூளை பசியை தூண்டக்கூடிய ஆணையை கொடுக்கும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் மதியம் நம்ம ஒரு ஃபுல் மீல் சாப்பிட்ருப்பீங்க அந்த சாப்பிட்ட சாப்பாடு உங்கள் வீட்டில் தான் இருக்கும் ஒரு ஒன்றரை மணிக்கு சாப்பிட்ருக்கோம்னா கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு மணி அஞ்சரை மணிக்கு ஸ்நாக்ஸுக்காக ஒரு பசிக்குது அப்படின்னா உங்கள் வயிறு வந்து காலியாக இல்லை அப்போ பசி எடுக்கிறதுக்கும் வயிறு காலியாக இருக்கிறதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது நம்ம உடம்புல குளுக்கோஸ் அளவு குறைவதனால தான் பசி எடுக்குது அந்த அகோர பசி இன்னும் கூட யோசிச்சு பாருங்க சில இப்போ ஒரு ஒன்றரை மணிக்கு நீங்கள் தினமும் சாப்பிட்டு பழகிறீங்க பசி எடுக்குது ஆனால் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையால் உங்களால் ஒன்றரை மணிக்கு சாப்பிட முடியல ஒரு ரெண்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் சாப்பிட முடியல மணி நாலஞ்சு ஆகிடுச்சு பசி அடங்கிடுச்சுன்றோம் நம்ம இதுக்கு நடுவில் தலைவலி வந்திருக்கும் கை நடுங்கும் அசதியாக இருந்திருக்கும் எல்லாமே நடந்திருக்கும் ஆனால் ஒரு ஒரு மூணு மணி நேரம் கழிச்சு உடம்பு உடம்பு சரியாயிரும் இது ஏன்னா நம்ம உடம்பு குளுக்கோஸ் எனர்ஜியிலேருந்து கீட்டோஸ் எனர்ஜிக்கு அதுவே சுவிட்ச் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் மாறிடுச்சு பசி அடங்கலை அது எப்படி பசி அடங்கும் பசி அதிகமாகிட்டே தானே இருக்கணும் வயிறு காலி ஆகிடுச்சுன்னா ஆனால் பசி அடங்கிடுச்சு நினைக்கிறோம் பசி எப்படி எடுக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தா மாதிரி நம்ம உடம்புல கொழுப்பு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறதையும் அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ கொழுப்பு முதல்ல ஒருத்தங்க குண்டாக ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த இடுப்பு பகுதிகளில் தான் சதை பிடிக்கும் அது எப்படி பசி எப்படி எடுக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் அதே போல் கொழுப்பு எப்படி நம்ம உடம்புல சேருது அதுவும் முத முதல்ல ஒருத்தங்க குண்டாக ஆரம்பிக்கும் போது இடுப்பு பகுதிகளில் சதை பிடிக்கிது இடுப்பு பகுதிகளில் கொழுப்பு சேருது இதை நம்ம பார்த்துருப்போம் முத முதல்ல இடுப்பு பகுதியில் சதை பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் தொப்பையாக தொப்பை மாறும் அதுக்கப்புறம் பின்பக்க சதைகள் தொடை அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வெயிட் போட ஆரம்பிப்போம் அது எப்படின்றத இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு மனுஷனுக்கு சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் கலோரி தேவை இப்போ நீங்கள் ஒரு ரெண்டாயிரம் கலோரியை ஒரு நாளைக்கு கன்சியூம் பண்ணுறீங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் கலோரி அளவுக்குள்ள உணவை எடுத்துக்கிறீங்க அதே அளவு ரெண்டாயிரம் கலோரி நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டீங்க உங்கள் உடல் உழைப்பில் அப்படிங்கிறப்ப அன்னைக்கு அது ஈக்குவேஷன் ஆகிடும் இப்போ உங்கள் உடம்புல கொழுப்பு தங்காது ஆனால் அப்படி நீங்கள் ரெண்டாயிரம் கலோரியை ஒரு நேரம் சாப்பிட்டாலும் அந்த சக்தி உங்கள் உடம்புக்கு முழுவதுமாக உடனே போய் சேர்ந்துடாது அந்த நேரத்தில் உங்கள் உடம்புக்கு எவ்வளவு சக்தி தேவையோ அது மட்டும்தான் குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகி அது எனர்ஜியாக செல்களில் ரத்தத்தில் கலக்கும் மீதம் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் லிவரால் கொழுப்பாக மாற்றப்பட்டு உடம்பில் சேர்த்தி வைக்கும் அது ஏன் எப்படி சேர்க்குது அப்படின்றத உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் இப்போ கொழுப்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் அதனால் கொழுப்பு உடம்பில் சேர்றதுக்கு நாம் உண்ணக்கூடிய கொழுப்பு உணவுகள் எக்காரணமும் கிடையாது கொழுப்பு உணவுகளுக்கும் அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை கொழுப்பு சாப்பிட்றது கொழுப்பு உடம்பில் தங்காது மாறாக நம்ம சாப்பிடக்கூடிய குளுக்கோஸ் உணவுகள் மாவு சத்து உணவுகள் தானிய உணவுகள் அதாவது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் உணவுகள் இது தான் கொழுப்பாக கன்வெர்ட் ஆகும் நம்ம உடம்புல சேரும் அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஆடு புல் மட்டும் தான் சாப்பிடுது ஆனால் அந்த ஆடு அறுத்தம்னா கொழுப்பு இருக்குது சரி அசைவம் சாப்பிடக்கூடியவங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு பிளட் ரிப்போர்ட்டில் வந்த உடனே அசைவத்தை விட்டுடுறாங்க அப்போ சைவம் மட்டுமே சாப்பிடக்கூடியவங்க எதை விடுவாங்க அதனால் கொழுப்பு நம்ம உடலில் சேர்றதுக்கும் அசைவத்துக்கும் கொழுப்பு உணவுகளுக்கும் நல்ல இயற்கையான கொழுப்பு உணவுகளுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது தானிய உணவுகள் தான் மாவு சத்து உணவுகள் தான் கார்போஹைட்ரேட் உணவுகள் தான் கொழுப்பாக மாற்றப்பட்டு நம்ம உடம்புல சேமிக்கப்படுது அதுதான் தொப்பைக்கு காரணம் இப்போ ஏன் நம்ம உடம்பு அப்படி கொழுப்பை சேர்த்தி வைக்கிது அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு நான் கடைசி சிலையில் சொல்கிறேன் ஆனால்
இப்ப டாபிக் ஒன்னுக்கு வருவோம் அதே நேரத்துல நீங்க ஒரு சீசன்ல ஆடை இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா கொழுப்பு நிறைய இருக்கும் இன்னொரு சீசன்ல ஆட்டுல கொழுப்பே இருக்காது இதை ஏன் கொஞ்சமாவது யோசிச்சு பார்த்திருக்கமா நாம அதுக்கான பதிலையும் உங்களுக்கு நான் கடைசி ஸ்லைட்ல சொல்றேன் அடுத்து நாம இந்த ஆதி மனிதன் உணவு முறை என்றால் என்ன அப்படிங்கறத சொல்றேன் பேலியோடைட் அப்படின்னா பேலியோடைட் என்றால் கற்காலம் அதாவது பேலியோலித்திக் ஏஜ் அப்படிங்கிறதோட சுருக்கம் தான் பேலியோ அதாவது ஏறக்குறைய பத்தாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி விவசாய காலங்களுக்கும் முன்னாடி உள்ள உணவு முறை தான் இந்த டயட் பேலியோ டயட்டுங்கிறது அந்த காலத்தில் கற்காலத்தில் அரிசி பருப்பு சோயா மக்காச்சோளம் கோதுமை சிறுதானியம் நவதானியம் இது எதுவுமே கிடையாது எண்ணெய் கிடையாது எண்ணெயில் பொறித்த உணவு கிடையவே கிடையாது அப்போ மக்களுக்கு உணவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இறைச்சி தான் அப்போ பாரம்பரிய உணவு அப்படின்னா அதுக்கு முதல் இடம் பிடிக்கக்கூடிய எல்லா தகுதியும் இறைச்சிக்கு மட்டும்தான் இருக்குது ஏனென்றால் நம்முடைய முன்னோர்கள்ங்கிறது நாம் இந்த விவசாயம் பண்ணுற இந்த முந்நூறு வருஷமோ ஐநூறு வருஷங்களுக்கு உட்பட்டு அல்ல பத்தாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மனது மனிதர்களும் நம்முடைய முன்னோர்கள் தான் இப்போ இந்த ஆதி மனிதனுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகுதியான நடை காலையில் எழுந்து நிறைய நடக்கணும் தேவைப்பட்ட ஓட்டம் இறைச்சி உணவு வேட்டையாடி ஏதாவது ஒரு விலங்க பிடிச்சி அதை இழுத்துட்டு வந்து அவங்க வீட்டில் குகையில் வச்சு ஈவினிங் டைம் குடும்பத்தோடு உட்காந்து மாலையில் சுட்டு சாப்பிட்றது தான் ஆதி மனிதனுடைய உணவு பழக்கம் சரி இன்றைக்கி அந்த அதே போன்ற உணவு பழக்கத்தை நம்மளால் பின்பற்ற முடியுமா அப்படின்னா இன்றைக்கி கிடைக்கக்கூடிய உணவு முறைகளில் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழல்களில் நம் பிரதேசத்தில் கிடைக்கக்கூடிய உணவு முறைகளை கொண்டு ஆதி மனிதனுடைய உணவு முறையை ஒட்டி நாம் எப்படி இந்த டயட்டை பின்பற்றலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டயட் ஃபார்முலா இப்போ ஆதி மனிதன் உணவு முறையில் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் பண்ண எந்த பொருளும் கிடையாது தானியங்கள் சிறு பருப்புகள் பயிர் இது எதுவுமே கிடையாது பருப்புகள் பயிர்கள் கில இதெல்லாம் கிடையாது தயாரிக்கப்பட்ட சர்க்கரை கிடையாது எந்த ஒரு உணவுப் பொருளுமே தொழிற்சாலையிலிருந்து வந்து அவன் சாப்பிட்டது கிடையாது வேட்டையாடி சாப்பிடுவாங்க சில நேரங்களில் வேட்டை விலங்குகள் கிடைக்கும் சில நேரங்களில் கிடைக்காமையும் இருக்கும் அதனால் சில நாள் பட்டினியும் இருந்திருப்பாங்க இன்றைக்கி கிடைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களில் நமக்கு எல்லா ஊட்டச்சத்துக்களும் கிடைக்கிற அளவுக்கு ஆதி மனிதனுடைய உணவு முறையை ஒட்டி நாம் சாப்பிட்டு நம்ம உடலை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் வேல்யூடைட் அதாவது இதை நிறை கொழுப்பு குறைமாவு உணவு முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லோ கார்ப் ஹைஃபேட் டயட் அல்லது கீட்டோ டயட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த உணவு முறையில் இருந்த மக்களுக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கக்கூடிய நவநாகரீக வியாதிகளான இரத்த அழுத்தம் மாரடைப்பு சூரியாசேஸ் ஹைப்போதைராய்டிசம் பிசிஓடி ப்ராப்ளம் சுகர் இது எதுவுமே கிடையாது அதே அதே உணவு முறையை நம்மளும் பின்பற்றி இந்த வியாதிகளிலிருந்து தப்பிச்சு ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறது தான் வேல்யூடாயிட்டு இப்போ நம்ம உடல் அமைப்பை பார்ப்போம் நம்ம உடல் ஒரு இயந்திரம் நம்ம உடல் ஒரு மிஷின் மாதிரி அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா தன்னை அதை அதுவே சரி செஞ்சிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான இயந்திரம் தன்னைத்தானே தற்காத்துக்கும் தன்னைத்தானே ரிப்பேர் பண்ணிக்கக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு அருமையான இயந்திரம் அப்போ இயந்திரம்னாலே எரிபொருள் தேவைப்படும் நம்ம உடலுக்கு இரண்டு விதமான எரிபொருள் இருக்குது அது என்ன இரண்டு நம்ம உடலுக்கு தேவை இரண்டு விதமான எரிபொருள் அந்த எரிபொருள் எங்கேருந்து கிடைக்கிதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவுகள்லேருந்து கிடைக்கிது ஒன்று குளுக்கோஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்கக்கூடிய எரிபொருள் இன்னொன்று கீட்டோன்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்னொரு எரிபொருள் ஆக நம்ம ஒரு டுவெல் ஃபியல் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம அதிகமாக பார்க்க போகிறது இந்த கீட்டோன்ஸை பற்றி தான் கீட்டோன்ஸுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை கொழுப்பு நோய்கள்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய கொழுப்பு சத்தை பிரதானமாக கொண்டு இயங்கக்கூடிய எரிபொருளாக கொண்டு நம் உடலை இயக்கக்கூடிய ஒரு உணவு முறை குளுக்கோஸுங்கிறது அந்த அரிசி பருப்பு 
கோதுமை மைதா இது மாதிரியான உணவுகளில் இருந்து குளுக்கோஸை பெற குளுக்கோஸ் பெறப்பட்டு அந்த குளுக்கோஸை பிரதான எரிபொருளாக கொண்டு இயங்கக்கூடிய உணவு முறை இப்போ நாம் அந்த குளுக்கோஸ் உணவு முறையில் தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதுதான் நமக்கு இவ்வளவு வியாதிகளையும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குது இப்ப நம்ம உடலுக்கு தேவையான எரிபொருள் இரண்டு இரண்டு விதமான எரிபொருள் சொல்லியிருந்தோம் ஒன்று குளுக்கோஸ் இன்னொன்று கீட்டோன்ஸ் இந்த குளுக்கோஸ் எதுல இருந்தெல்லாம் கிடைக்கிதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தானியங்கள் அதாவது அரிசி கோதுமை மைதா பயிறு பருப்பு சிறுதானியம் நவதானியம் உட்பட எல்லா விதமான தானியங்கள்ல இருந்தும் கிழங்கு வகைகள்ல இருந்தும் அதாவது மரவள்ளி கிழங்கு சக்கரவள்ளி கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு போன்ற எல்லா கிழங்கு வகைகள்லையும் இனிப்புகள் இனிப்புகள் எடுத்தீங்கன்னா தேன் பழங்கள் சர்க்கரை வகைகள் எல்லா சர்க்கரையும் வெள்ள சர்க்கரை நாட்டு சர்க்கரை பனங்கற்கண்டு அச்சு வெள்ளம் போன்ற எல்லா சர்க்கரைகள்ல இருந்தும் கிடைக்கக்கூடியது குளுக்கோஸ் நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்கிது இப்போ கீட்டோன் செறிவுள் எதுல இருந்து நம்ம நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இறைச்சி கடல் உணவுகள் மீன் சிக்கன் முட்டை கொழுப்புகள் விலங்குகளுடைய கொழுப்புகள் இருந்து அப்புறம் மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் பன்னீர் வெண்ணெய் நெய் பசும்பால் எருமப்பால் இதுலேயும் வந்து கொழுப்பு அதிகம் தேங்காய் தேங்காய் எண்ணெய் இதெல்லாம் வந்து கொழுப்பு சத்தை கொடுக்கக்கூடிய அதாவது கீட்டோன்ஸ் எரிபொருளில் நம்ம உடலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கொழுப்பு உணவுகள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எனப்படக்கூடிய மாவு சத்து உணவுகள் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் கீட்டோசிஸ் எனப்படும் கொழுப்பு சத்து உணவுகள் என்னங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம் இதில் இந்த மாவு சத்து உணவுகளை முழுமையாக விட்டுட்டு கொழுப்பு உணவுகளை உண்பதற்கு பேர் தான் ஆதி மனிதன் உணவு முறை பேலியோடைட் பேலியோடைட்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் எதை சாப்பிடணும் எதை சாப்பிடக்கூடாதுன்றதையும் ஒரு ஹை லெவலில் பார்த்துட்டோம் எதை சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்கலாம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எனப்படும் மாவு சத்து உணவுகளை சாப்பிடக்கூடாது தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் அடுத்தது இனிப்புகளை எந்த ரூபத்துலையும் சாப்பிடக்கூடாது பழங்கள் உட்பட ஏன் பழங்களை சாப்பிடக்கூடாதுன்றத நம்ம நம்ப முடியாது ஏன்னா பழங்களில் இருக்கிறதும் ஃப்ரக்டோஸ்ன்றது குளுக்கோஸ் தான் இந்த இந்த உணவு முறையை நம்முடைய உடலை குளுக்கோஸ் எரிபொருளில் இருந்து கீட்டோசிஸ் எரிபொருளுக்கு மாத்திரது தான் ம மறுபடியும் நம்ம பழங்கள் மூலியமா குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம உடம்பு மாறவே மாறாது கொழுப்புக்களை எரிக்கவே இருக்காது அதனால் நம்ம உடம்புல கொழுப்பு தங்கிடும் அதனால ஃப்ரூட்ஸையும் எடுத்துக்கக்கூடாது முழு கொதி கொதிநிலையில் பொறிச்ச எந்த உணவுகளையும் சாப்பிடக்கூடாது சிக்கனே சாப்பிட்றதா சிக்கன் சாப்பிடலாம் அப்படின்னாலும் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சாப்பிடக்கூடாது ப்ராசஸ் செய்யப்பட்ட உணவுகள் எதையுமே சாப்பிடக்கூடாது அதாவது ஒரு ஃபேக்டரியிலேருந்து வெளிவந்த எந்த உணவுகளையும் ப்ராசஸ் செய்யப்பட்ட உணவுகளையும் சாப்பிடக்கூடாது இப்போ இது மாதிரியான கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஸ்வீட் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரைடு ஐட்டம்ஸ் ப்ராசஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பிராண்டட் ஐட்டம்ஸை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா பிராண்டட் சில பொருட்கள் பிராண்டட் தான் கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு டீ தூள் சீஸ் இதெல்லாம் பிராண்டட் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அதை அதை தவிர எந்த பிராண்டட் ஃபுட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்டு பண்ணிவிட்டு நல்ல இயற்கையான கொலஸ்ட்ரால் ஃபுட்ஸ் கொழுப்பு உணவுகளையும் வெஜிடபிள்ஸையும் சாப்பிட்றது தான் பேடியோடைட் இப்போ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சுருக்கும் பேடியோடைட்னா என்ன அப்படின்னு இப்போ நம்ம அரிசி கோதுமை மக்காச்சோளம் மைதா இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பார்த்துட்டோம் நிறைய பேர் டயட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லை நான் அரிசிக்கு பதிலாக இப்போ சப்பாத்தி தான் சாப்பிட்றேன்னு அரிசியும் கோதுமையும் ஒன்று தான் மக் அரிசியும் மக்காச்சோளமும் ஒன்று தான் கோதுமையும் மக்காச்சோளமும் ஒன்று தான் அது இல்லாமல் சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லைங்க நான் இப்போ ரைஸை ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டேன் அப்போ என்ன சாப்பிட்றீங்க இட்லி தோசை தான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் சோறு மட்டும்தான் அரிசி அப்படின்னு அப்போ இட்லி எங்கேருந்து வருது இட்லியும் அரிசி தான் தோசை எங்கேருந்து வருது தோசை மாவும் அரிசி தான் அரிசி உளுந்தும் சேர்ந்தது தான் இட்லி மாவும் தோசை மாவும் இடியாப்பமும் அரிசி மாவோ ராகி மாவோ தான் அதுவும் மாவு சத்து உணவு தான் தானியங்கள் தான் அதுவும் நம்ம உடம்பில் கொழுப்பாக தான் கலைக்க போகுது புட்டும் ராகியோ அரிசி மாவோ தான் அதுவும் அதே நம்ம உடம்பில் கொழுப்பா குளுக்கோஸாக கலந்து கொழுப்பாக தான் கலக்க மா மாறப்போகுது சப்பாத்தியும் கோதுமை தான் 
வீட் பிரெட்டும் கோதுமையே தான் அதே குளுக்கோஸ் சக்தி எதுவும் தரப்போகுது அதுவும் நம்ம உடம்புல கொழுப்பாக தான் மாறப்போகுது அதனால் இது எதையுமே சாப்பிடக்கூடாது மைதா மாவுனோடனே நம்ம பிரெட்டை நினைப்போம் அதே போல் பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே மைதா மாவு தான் இது எல்லாத்தையுமே அவாய்டு பண்ணணும் பிஸ்கட்டும் மைதா மாவு தான் நாம் பொதுவாக புரோட்டா தான் பயந்துடுவோம் மைதா மாவு புரோட்டா சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் பிஸ்கட்டை சாப்பிட்டுக்கிட்டே புரோட்டா சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது ரெண்டுமே மைதா மாவு தான் இது அல்லாமல் நவநாகரீக உணவுகள் எல்லாமே மைதா மாவு தான் இது எதுவுமே நாம் சாப்பிடக்கூடாது இது இல்லாமல் கொண்டக்கல்ல பச்சைப்பயிறு பாசிப்பருப்பு துவரம்பருப்பு மைசூர் பருப்பு ராஜ்மா டபுள் பீன்ஸ் இது எல்லாமே மாவு சத்து உணவுகள் கார்போஹைட்ரேட்ஸை நமக்கு தரப்போகுது சரி அப்போ இது இது எதுலேயுமே விட்டமின்ஸே இல்லையா இது எதுவுமே சத்துக்களே இல்லையா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு வரும் நிச்சயமாக இதில் சத்துக்கள் இருக்குது ஆனால் அது கூடயே குளூட்டன்ஸும் ஃபைட்டிக் ஆசிடும் இதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை உங்கள் உடம்புல சேரவே விடாது அதனால் தானியங்கள் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சத்தும் நம்ம உடம்புல அதிகமாக ஒட்டாது அது மட்டும் இல்லாமல் பொறிச்ச உணவுகள் சாப்பிடக்கூடாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சிக்கனே சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல சாப்பிடக்கூடாது சிக்கன் மஞ்சூரியன் சாப்பிடக்கூடாது இதெல்லாம் உங்கள் புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் ஏன் சிக்கன் மஞ்சூரியன் அது மேலே வந்து சோள மாவு கோட்டிங் கொடுத்து சாஸ் ஊற்றியிருப்பாங்க சோயா சாஸ் ஊற்றியிருப்பாங்க சோயா எந்த வடிவிலையும் சாப்பிடக்கூடாது இப்போ உங்களுக்கு மற்ற உணவுலாம் கூட தெரிஞ்சிடும் டைரக்ட் ஃபார்மில் இருக்கும் சோயா அப்படி இல்லை நிறைய இன்டைரக்ட் ஃபார்மில் இருக்கும் அதனால் சோயா அதில் இருக்குன்னு பார்த்து ரிஃபைன் ஆயில் ரிஃபைன்ட் ஆயில் எதையுமே சாப்பிடக்கூடாது ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய எண்ணெய் பதார்த்தங்கள் எல்லாமே சன்ஃப்ளவர் ஆயிலுங்கிற பேரில் அஞ்சு பர்சன்ட் சன்ஃப்ளவரும் மீதி இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு எண்ணெய்களோட கலந்து தான் வருது அதனால் ரிஃபைன்ட் ஆயில் எல்லாத்தையுமே அவாய்ட் பண்ணுறேங்க ரைட் இப்போ எதை இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்துட்டோம் எதை இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்முடைய பாரம்பரிய உணவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் முதல் இடம் பிடிக்கக்கூடியது இறைச்சி உணவுகள் தான் அதனால் கோழி மீன் முட்டை முட்டைனா மஞ்சள் கருவோட சிகப்பிறைச்சிகள் அதாவது ஆடு மாடு தாராளமாக சாப்பிடலாம் இது அல்லாமல் உள்ளுறுப்புக்கள் அதாவது ஈரல் தலை கிட்னி குடல் கால் இதையும் தாராளமாக சாப்பிடலாம் வெஜிடபிள்ஸ் மேக்ஸிமம் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் சாப்பிட்லாம் ஒரு சில வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது அது என்னன்ற லிஸ்ட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கீரை எல்லா கீரையும் சாப்பிடலாம் கீரையை சூப்பாக குடிக்கலாம் பொரியலாக சாப்பிடலாம் கீரைத்தண்டு சூப் எப்படின்றது நம்ம இதே யூடியூப் சேனலில் ஒரு வீடியோ இருக்குது அதையும் பாருங்கள் கீரை ஒரு மதியம் வச்சுட்டா அந்த தண்டில் சூப்பு செஞ்சு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம் இது இல்லாமல் கொட்டை உணவுகள்னு சொல்லக்கூடிய நட்ஸ் பாதாம் பிஸ்தா வால்நட் இதெல்லாமே சாப்பிட்லாம் முந்திரியை அவாய்டு பண்ணலாம் ஏன்னா முந்திரியில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அதனால் ஒரு ஒரு பொருளை சாப்பிடலாமா சாப்பிடக்கூடாதா அப்படின்ற நம்ம எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதில் அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்குதா அப்படின்றத வச்சு தான் நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் இப்போ என்னென்ன காய்கறிகள் சாப்பிடலாம் எதையெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் இருக்குது இதை நீங்கள் இந்த வீடியோவை நிறுத்தி பார்த்துக்கங்க பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கங்க இதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா கொய்யா காய் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் கொய்யா காய் தான் சாப்பிடணும் பழம் சாப்பிடக்கூடாது ஏன் ஏன் இந்த ஏன் அப்படின்னு உங்களுக்கு பதில் தெரியலைனா இந்த வீடியோவை நீங்கள் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்கணும் ஏன்னா கொய்யா ஃப்ரூட் ஆயிட்டால் அதில் குளுக்கோஸ் இருக்கும் ஃப்ரக்டோஸ்ன்ற குளுக்கோஸ் வந்துடும் மறுபடியும் அது உங்கள் உடம்ப வந்து கொழுப்பை எரிக்கக்கூடிய எரிபொருள்லேருந்து மாற்றி குளுக்கோஸ் எரிசக்திக்கு கொண்டு வந்துடும் அல்லது உங்களோட வெயிட் லாஸை தடுத்துடும் அதனால் அல்லது உங்களோட சுகர் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஏன்னா அது இன்சுலினை சுரக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு உடம்பு கொண்டு போயிடும் அதனால் என்னென்ன தானியங்கள் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றதையும் நீங்கள் நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது இந்த ச இதெல்லாம் நம்ம எதில் சமைக்கிற ஓகே இதெல்லாம் எதில் சமைக்கிறது சமையல் எண்ணெய்கள் என்ன அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எதுலேயுமே ஒரு ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் அப்படின்னு இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு முட்டை இது நிறைய பேர் நான் வெள்ளை முட்டை சாப்பிட்லாமா நாட்டுக்கோழி முட்டை சாப்பிட்லாமா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க நாட்டுக்கோழி முட்டை சாப்பிட்லாம் வாத்து முட்டை சாப்பிடலாம் நாட்டுக்கோழி முட்டைன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி ஃப்ரீ ரேஞ்சு நாட்டுக்கோழி முட்டை அது கிடைக்கலனா பன்னீரில் வளர்க்கக்கூடிய நாட்டுக்கோழி முட்டை அதுவும் கிடைக்கலனா வெள்ளை முட்டை தாராளமாக சாப்பிட்லாம் மஞ்சள் கருவோடு சாப்பிட்லாம் அதே போல் இன்னொரு ப்ரியாரிட்டி சிக்கன் 
பிராய்லர் சிக்கன் சாப்பிடலாமா சாப்பிடக்கூடாதான்னு நிறைய பேர் திரும்ப திரும்ப கேட்கறாங்க பிராய்லர் சிக்கன் தாராளமா சாப்பிடலாம் அதே நேரத்தில் ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி நாட்டுக்கோழியில் ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ஃப்ரீ ரேஞ்ச் நாட்டுக்கோழி மேய்ச்சலாக தானாக மேயக்கூடிய நாட்டுக்கோழி அப்படி இல்லைன்னா பண்ணையில் வளரக்கூடிய நாட்டுக்கோழி அப்படி இல்லைன்னா பிராய்லர் கோழி தாராளமாக சாப்பிடலாம் அதே போல் சமையல் பாத்திரங்கள்லேயும் ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் இருக்குது வேலையோட இடத்துல நீங்கள் கண்டிப்பாக இரும்பு பாத்திரத்தில் தான் சமைக்கணும் அப்படி இரும்பு பாத்திரம் இல்லாத பட்சத்தில் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் சமைக்கலாம் அலுமினியம் பாத்திரத்தையும் இந்த டெஃப்லான் கோட்டிங் உள்ள நான் ஸ்டிக் பாத்திரத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது அதே போல சமையல் எண்ணெயிலையும் ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் இருக்குது அதுதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க பிரதான அதாவது இயற்கை நமக்கு கொடுத்த சமையல் எண்ணெய் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது கொழுப்பு விலங்குகளின் கொழுப்பு இந்த விலங்குகள் இந்த கொழுப்பை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணி நாம் பதப்படுத்தி நீண்ட நாளைக்கு சமையல் இன்னைக்கு பதிலாக வச்சுக்கிறதுன்றது நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் பயன்படுத்தலான்றதுக்கு நான் இன்னொரு வீடியோ தனியாக போடுறேன் இதில் விலங்குகளுடைய கொழுப்பு தான் முதல் சமையல் எண்ணெய் அதுக்கு அடுத்தது வெண்ணையோ நெய்யோ அதை அடுத்து கடைசியாக மரச்செக்கு தேங்காய் எண்ணெய் அது வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மரச்செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் கோல்டு ப்ரெஷ் கோகனட் ஆயில் இது இது எல்லாமே நீங்கள் இரும்பு செட்டியில் செய்கிறது நல்லது இப்போ வெஜிடபிள் பொரியல் செய்யும்போது கூட அதை நெய்யிலையோ வெண்ணெயிலையோ செய்யலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஆட்டு கொழுப்பு வாங்கி அதை உருக்கி அதில் போட்டு என்றைக்கு பதிலாக செய்யலாம் அது உங்களுக்கு வெயிட் லாஸாக இன்னும் ப்ரொமோட் பண்ணும் கொலஸ்ட்ரால் லெவலை இன்னும் கம்மி பண்ணும் ஏன்னா உங்கள் உடம்பை வந்து குயிக்காக அது கொழுப்பு எரிக்கக்கூடிய நிலைமை கொண்டு போகும் ஃபேட் பர்னிங் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போகும் அதனால் உங்கள் உடம்பில் இருக்க கொழுப்பும் சேர்ந்து அதிகமாக குறைஞ்சிடும் அது எப்படின்றத இதே வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ என்ன சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இதில் இன்னொரு முக்கியமான ரெண்டு ரூல்ஸ் இருக்குது அதுதான் வந்து ஃபுட் பிரமிட்ஸ் வேல்யூ டேட்டில் ஃபுட் பிரமிட்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு ஃபுட் பிரமிட் இருக்குது என்னென்னா இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு முறையில் மாவு சத்து உணவுகள் அதிகமாக இருக்காது இட்லி தோசை உப்புமா பொங்கல் வடை பூரி சப்பாத்தி எல்லாமே மாவு சத்து உணவுகள் கார்போஹைட்ரேட் உணவுகள் இந்த கார்போஹைட்ரேட் உணவுகள் என்ன ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது குழு அது குளுக்கோஸாக மாதிரி நம்ம உடம்பில் சக்தியாக போக மீதி இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் நம்ம உடம்பில் கொலஸ்ட்ராலாக லிவரால் சேர்த்தி வைக்கப்படுது இதுதான் நாம் இருக்கிறது புரதங்கள் மீடியமாக சாப்பிட்றோம் கொழுப்பு உணவுகளை யோசித்து யோசித்து பயந்து பயந்து யோசிச்சுன்னு கூட சொல்லக்கூடாது பயந்து பயந்து கொஞ்சமாக சாப்பிட்றோம் ஒரு பிளேட் சோறில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிறது ரொம்ப பயப்படுறோம் இப்போ இந்த டயட்டில் இந்த பிரமேடை நம்ம அப்படியே மாற்றுறோம் தலையில் எப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளை கொஞ்சமாக சாப்பிட்றோம் அப்போ நம்ம உடம்புக்கு வேணாமா கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம உடம்புக்கு வேணும் கார்போஹைட்ரேட் எவ்வளவு ஒரு நாளைக்கு இருபது கிராம் அந்த இருபது கிராம் கார்போஹைட்ரேட் எதுலேருந்து கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது தான் மேட்ரு அது எதுலேருந்து கிடைக்கணும் வெஜிடபிள்ஸ்லேருந்து கிடைக்கணும் வெஜிடபிள்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ் வந்து லோ கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் அல்லது லோ கிளைசமிக் லோடு உள்ள கார்போஹைட்ரேட் மாவு சத்து உணவுகள் அதனால் வெஜிடபிள்ஸ்லேருந்து அதாவது நல்ல ஆதாரங்கள்லேருந்து குட் சோர்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்டை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் புரதங்கள் மீடியமாகவும் கொழுப்பு உணவுகளை அதிகமாகவும் சாப்பிடணும் அதாவது இந்த இந்த சாட் பாருங்கள் நம்ம சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு உணவுலையும் எழுபது சதவீதம் நல்ல கொழுப்பு இருக்கா அப்படின்றத பார்த்தும் ப்ரோட்டீன் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அஞ்சு சதவீதம் கார்போஹைட்ரேட் அந்த அஞ்சு சதவீத அந்த அஞ்சு சதவீத கார்போஹைட்ரேட்டும் அதாவது ஒரு நாளைக்கு இருபது கிராமுக்கு கீழே இருக்க கார்போஹைட்ரேட்டும் நம்ம ஒரு நாள் நாம் ஒரு நாள் சாப்பிடக்கூடிய முந்நூறு நானூறு கிராம் வெஜிடபிள்ஸில் கிடைச்சிடணும் நல்ல சோர்ஸ்லேருந்து கிடைக்கணும் அது பச்சி போண்டாவில் இருந்தோ அல்லது உருளைக்கிழங்கில் இருந்தோ சோயாவில் இருந்தோ கிடைக்கக்கூடாது அரிசியில் இருந்தோ கோதுமையில் இருந்தோ கிடைக்காம வெஜிடபிள்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்ஸாக இருக்கணும் இதுதான் பேடியோட்ரேட்டோட ஃபுட் பிரமிட் ஒன்று ரெண்டாவது ஃபுட் பிரமிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் ஒரு தடவை சொல்லி வச்ச ஒரு டயலாக்கை பஞ்ச் டயலாக்கை நாம் நூறு தடவை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ராஜா மாதிரி சாப்பிட்ணும் காலையில் ராஜா மாதிரி சாப்பிட்ணும் மதிய மந்திரி மாதிரி சாப்பிட்ணும் ராத்திரி பிச்சைக்கார மாதிரி சாப்பிட்ணும் அப்படின்லாம் இந்த ஃபுட் பிரமிடையும் நம்ம அப்படியே தலைகீழாக மாற்றுறோம் எப்படி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாகவும் பாதாம் முட்டை அல்லது வெண்ணெய் பட்டர் டீ இந்த அளவுலையும் கம்மியாகவும்
கோழி மீன் வேகலை மீன்கிறப்ப டீப் ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது கோழியாக எதையுமே டீப் ஃப்ரை பண்ணக்கூடாதுன்னு ஏற்கனவே நீங்கள் புரிஞ்சுருப்பீங்க தோசை சட்டியில் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் தவா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பனீர் வெஜிடேரியன்ஸுக்கு ஒரு நல்ல சாய்ஸ் பனீர் வெஜிடேரியன்ஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் ரெட்மீட் சாப்பிட்லனா உங்களுக்கு பி டுவெல் சக்தி வேறு எதுலேருந்துமே கிடைக்காது அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வெஜிடேரியனுக்கு மாறுறது தான் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை மீட்டு கொடுக்கும் இது ஃபுட் பிரமிட் ரெண்டு இது வரைக்கும் நாம் பசி எப்படி எடுக்குது நம்ம உடம்பில் கொழுப்பு எப்படி சேருது ஏன் அரிசி பருப்பு போன்ற இப்போ நாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த சாப்பாடை சாப்பிடக்கூடாது தானிய உணவுகளை ஏன் சாப்பிடக்கூடாது அப்போ என்ன சாப்பிடணும் அதை எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ இப்படிலாம் சாப்பிட்றதுனால கொழுப்பை மட்டுமே நான் சாப்பிட்றதுனால என் உடம்புல எப்படி என் உடம்பு வெயிட் குறையுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஒரு விஷயத்த நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க நம்முடைய ஜீன்ஸ் மரபணுக்களுக்கு வயசு ரெண்டு லட்சம் வருஷம் நமக்கு வயசு முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது இருக்கலாம் நம்மளுடைய மரபணுக்களுக்கு வயசு ரெண்டு லட்சம் வருஷம் அந்த ரெண்டு லட்சம் வருஷத்துல இந்த விவசாய உணவுகளை நாம சாப்பிட்ற இந்த நூறு இருநூறு ஐநூறு வருடங்கள்ங்கிறது ரொம்ப 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 கம்மி அந்த காலத்துல ஆதி மனிதனுக்கு எல்லா நாளும் உணவுகள் கிடைச்சிருக்காது மிருகங்களை வேட்டையாடி உண்டாலும் எல்லா நேரங்களும் இன்னைக்கு நாம சாப்பிட்ற மாதிரி மூணு வேலை உணவு ரெண்டு வேலை ஸ்நாக்ஸ் டீ காஃபி இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்டில் அன்னைக்கு அவங்க சாப்பிட்டது கிடையாது அதே போல் வசந்த காலங்களும் பஞ்ச காலங்களும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் மாறி மாறி வரும் அப்போ அவங்க பட்னியாகவும் இருந்திருப்பாங்க பல காலங்கள் இன்னும் பஞ்ச காலங்களை எதிர்பார்த்து நம்முடைய மரபணுக்கள் இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டில் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஏன் அந்த கொழுப்பு ஈரல் சேர்த்தி வைக்குது கொழுப்பு நம்ம லிவர் வந்து ஏன் கொழுப்பை சேர்த்தி வைக்குது நம்ம உடம்புல அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் இதுதான் இன்னும் நம்ம ஜீன்ஸ் பஞ்ச காலங்களை எதிர்பார்த்து அப்படி பஞ்ச காலங்கள் வரும்பொழுது நம்ம உடம்புக்கு எரிசக்தி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொழுப்பை சேர்த்தி வச்சுட்டே இருக்குது இப்ப கொழுப்புணவுகளையே நம்ம சாப்பிடும் போது கொழுப்பையே எரிசக்தியாக பயன்படுத்தும் பொழுது நம்ம உணவாக உட்கொண்ட கொழுப்பும் எரிசக்தியாக மாறி கரைஞ்சிட்டு அது பத்தாதம் பொழுது நம்ம உடம்புல ஏற்கனவே சேமிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கொழுப்பும் சேர்ந்து கரைஞ்சிடும் இப்படி தான் நம்ம உடம்புல கொழுப்பும் கரையுது இப்படி தான் நம்ம வெயிட்டும் இறங்குது அதனால ஒரு சின்ன சயின்ஸ் தான் வெயிட் எப்படி இறங்குது கொழுப்பை சாப்பிட்டு எப்படி வெயிட் இறங்குது எப்படி கொலஸ்ட்ரால் கண்ட்ரோல் ஆகுது எப்படி சுகர் வர்றது இல்லை அப்படின்றது ரொம்ப 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 சின்ன சயின்ஸ் கொழுப்பை நம்ம உணவாக உட்கொள்ளும் பொழுது அதுவே நமக்கு எரிபொருளாக பயன்படும் பொழுது நம்ம சாப்பிட்ட உணவு மூலியமாக இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு எரிபொருள் கம்மியாக அதையும் சேர்த்து எரிச்சுட்டு அதோடு நம்ம உடம்புல தங்கி இருக்கக்கூடிய கொழுப்பையும் சேர்த்தி கரைச்சிடும் இது மட்டும் இல்லாமல் லிவர் கொழுப்பை சேர்த்தி வைக்கும் பொழுது ஒரு பங்கு கொழுப்புக்கு ரெண்டு பங்கு நீரையும் சேர்த்து சேர்த்து வைக்க அதாவது நூறு கிராம் கொழுப்பை சேர்த்து வைக்கிதுன்னா இரநூறு கிராம் தண்ணியும் சேர்த்து சேர்த்து வைக்கும் அப்போ உங்க நூறு கிராம் கொழுப்பு செய்யறதுக்கு உங்க உடம்புல முன்னூறு கிராம் வெயிட் கூடிடும் இப்ப அந்த கொழுப்பை நம்ம எரிக்கும் பொழுது அந்த நீரும் சேர்ந்து இறங்கிடும் இப்ப உங்களுடைய வெயிட் லாஸ் ரொம்ப குயிக்கா இருக்கும் முதல்ல நீர் வெயிட் சீக்கிரம் குறைஞ்சிடும் இப்ப கீட்டோசிஸ்ல எப்படி வெயிட் இறங்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இப்ப கீட்டோசிஸ்ல நீங்க மாவு சத்து உணவுகளை சாப்பிடல அல்லது ஃபாஸ்டிங்ல இருக்கிறீங்க இந்த டைமில் நம்ம உடல் வந்து புரிஞ்சுக்கும் குளுக்கோஸ் கம்மியாயிரும் குளுக்கோஸ் கம்மியான உடனே நம்ம உங்கள் உடம்பு வந்து உங்கள் உடம்பு கொழுப்பை எரிக்கக்கூடிய நிலைக்கு மாறிடும் ஃபேட் பேர்னிங் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் ஃபேட் பேர்னிங் ஸ்டேட்டுக்கு போன உடனே லிவர் அந்த கொழுப்புக்களை அது சேர்த்தி வச்சுருக்கக்கூடிய கொழுப்புக்களையோ அல்லது நாம் உண்ட நாம் உணவாய் உண்ட கொழுப்புக்களையும் அது கீட்டோன்ஸாக உடைச்சி எரிசக்தியாக மாற்றி நம்ம உடம்புக்கு கொடுக்கும் அந்த நம்ம உடம்பு அந்த சக்தியில் இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி நீங்கள் கீட்டோசிஸில் இயங்கும் பொழுது உங்களுக்கு சாப்பிட்ட உடனே வரக்கூடிய அழுப்பு வராது சாப்பிட்ட உடனே இருக்கக்கூடிய தூக்கம் வராது வழக்கத்தை விட உடல் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் நம்முடைய உடல் உறுப்புக்கள் எல்லாமே கொழுப்பால் ஆனது தான் மூளையும் கொழுப்பால் ஆனது தான் அதனால் இந்த கொழுப்புணவுகளை சாப்பிடும் பொழுது நீங்கள் ரொம்ப வழக்கத்தை விட சுறுசுறுப்பாகவும் ஆக்டிவாகவும் இருக்கலாம் இப்போ கீட்டோசிஸில் எப்படி உடம்பு நம்ம 
எப்படி உங்களுக்கு எரிசக்தி கிடைக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் அதே இன்னொரு விதமாகவும் பார்க்கலாம் நார்மலாக இப்போ சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடையும் கீட்டோ அந்த கொழுப்புணவுகளில் நம்ம உடம்பு எரிசக்தி வருதுங்கிறது கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் பொதுவாக நம்ம நம்ம இப்போ தானிய உணவுகளை சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் குளுக்கோஸ் லெவல் குறையுது அதாவது மதிய லன்ச் சாப்பிட்றோம் இப்போ குளுக்கோஸ் லெவல் இப்போ மதிய லன்ச் சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்ட உடனே குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமாகிடும் இப்போ குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமான உடனே என்னாகும் அந்த குளுக்கோஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண் அது அந்த அந்த குளுக்கோஸை செல்ஸுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இன்சுலின் தேவைப்படும் இப்போ இன்சுலின் சுரக்கும் கணையம் இன்சுலினை சுரக்கும் இதனால தான் இன்சுலின் தேவையே ஏற்படுது குளுக்கோஸ் எரிபொருளாக இருந்தால் நம்ம உடம்புக்கு இன்சுலின் வேணும் எதுக்கு அந்த அதை சக்தியாக மாற்றுறதுக்கு அதை செல்களில் சக்தியாக கொண்டு போய் தரதுக்கு இப்போ கீட்டோசிஸில் இருக்கிறோம் கொழுப்பு உணவு முறையில் இருக்கிறோம் பேலியோடேட்டில் இருக்கிறோம் இப்போ என்னாவது உங்களுக்கு குளுக்கோஸ் லெவல் கம்மியாகுது நம்ம உடம்புல ஏன்னா நீங்கள் குளுக்கோஸ் நீங்கள் மாவு சத்து உணவுகளே சாப்பிடலை இப்போ குளுக்கோஸே உங்கள் உடம்புல ஏறலை இப்போ குளுக்கோஸே உங்கள் உடம்புல ஏறாதப்ப உங்களுக்கு இன்சுலினே வேணாம் அதனால் உங்கள் உடம்பு இன்சுலினை சுரக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்போ சக்திக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம லிவர் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு நம்ம உடம்புல தங்கி இருக்கக்கூடிய கொழுப்புகளை உடைச்சு அதை கீட்டோன்ஸாக மாற்றி அதை எனர்ஜியாக நம்ம உடம்புக்கு கொடுக்குது இப்போ நம்ம கொ கொழு ஏற்கனவே சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு உடஞ்சி கீட்டோன்ஸாக மாறி எரிசக்தியாக கொடுக்கப்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் வெயிட் இறங்கிடும் உங்கள் ஷேப்பு உங்களோட உங்களோட ஷேப் அதே மாதிரி கிடச்சிரும் இது அல்லாமல் நிறைய உடல் ஆரோக்கியம் கிடச்சிரும் இப்போ பேலியோடேட்னா என்ன பேலியோட்டில் என்ன சாப்பிடணும் அதை எப்படி சாப்பிடணும் பேலியோடேட் எடுத்துக்கிறதுனால உடல் எடை எப்படி குறையுது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அவ்வளோதானா பேலியோடேட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னும் சில விஷயங்கள் இருக்குது உணவு முறைகளை பற்றி மட்டும் தான் நான் பார்த்துருக்கோம் இது அல்லாமல் நீங்கள் அது உங்கள் உடம்புக்கு தேவையான உணவு முறை எது என்ன டயட் சாட் அப்படின்ற அதாவது நம்முடைய ரேகையும் ரெட்டினாவும் மட்டும் யூனிக் கிடையாது உங்களோட ஒவ்வொருத்தரோட உடம்பும் யூனிக் அப்போ நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும் அந்த பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து உங்கள் பிளட் டெஸ்ட்டுக்கு ஏ ஏற்ப அதில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளுக்கு ஏற்ப உங்களுக்கு டயட் சாட் தருவாங்க ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் நீங்கள் எப்படி இணையம் என்னென்ன பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும் அந்த பிளட் டெஸ்ட்டை எப்படி அப்லோட் பண்ணணுன்றதுக்கு ஏற்கனவே இந்த யூடியூப் சேனலில் ஒரு வீடியோ இருக்குது இங்கிலீஷ் தமிழ் ரெண்டுலேயும் இருக்குது அதை பாருங்கள் உணவு முறை மாற்றங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு சில செயல்கள் நாம் கட்டாயம் செய்யணும் உதாரணத்துக்கு நடைப்பயிற்சி பசு மஞ்சள் தெரப்பி சன்பாத் இது போல் ஒவ்வொரு நாளும் கட்டாயம் செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள் இருக்கு அதுக்கு நான் தனியாக இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் இந்த வீடியோ ரொம்ப லெந்தியாக போயிடும் அப்படின்றதுனால இது அல்லாமல் பேலியோட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே முதல் ஓரிரு வாரங்களுக்கு நம்ம உடம்பு அதை ஒத்துக்க அதாவது ஒரு இன்ஜின்லேருந்து இன்னொரு இன்ஜினுக்கு சுவிட்ச் ஆகிறதுக்காக அந்த ட்ரான்சேஷன் மோடு இருக்கும் அதைத்தான் அதை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் நான் தனியாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் அது இல்லாமல் ஃபுட் விண்டோ டுவெல் இஸ்ட் டுவெல் எயிட்டின் எயிட்டீன் இஸ்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ்ட் ஒன் அதாவது இன்றைக்கி நாம் இருக்கக்கூடிய சாதாரண ஃபுட் விண்டோன்றது டுவெல் இஸ்ட் டுவெல் பன்னெண்டு மணி நேரம் சாப்பிட்டுட்டு பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு சாப்பிடாமல் இருக்கணும் இப்போ ரமலான் மாதங்களில் இருக்கக்கூடிய விரதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் இஸ்ட் டு டென் அப்படின்ற ஃபுட் விண்டோவில் வரும் அதே இந்த மாதிரி அதுக்கு நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் வேரியர் டயட் அப்படின்ற வீடியோவில் அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இதெல்லாமல் யாருக்கிட்ட டயட் சாட் வாங்கியிருக்கீங்களோ அவங்களையே ஃபேஸ்புக்கில் டேக் பண்ணி டயட் கேளுங்க இப்படி தான் ஒருத்தர் என்கிட்ட டயட் கேட்டார் அவருக்கு நான் அந்த டயட்டை ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினேன் அவருக்கு மலச்சிக்கல் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்கிட்ட கேட்காம அவங்க அக்கா வந்து பெல்ல டேட்டை விட சொன்னாங்களா அதனால் விட்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் தொடர்ந்து நூறு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் இந்த டேட்டை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்பயுமே விட மாட்டீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அவ்வளவு ஆரோக்கியங்கள் மீண்டு வந்துடும் இதுவரை இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு நன்றி இன்னும் பல ரெசிபிகளோடு பல நல்ல தகவல்களோடு 
உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு பதில்களாக அமையக்கூடிய வீடியோக்களோடும் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வாழ்க குழுப்புடன்